Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Today is our lab 13. In this lab we are going to see the analysis of a 4 bit asynchronous decade counter. For this experiment we need digital trainer, power supply, function generator, 7473 dual negative edge triggered JK flip flop with reset and 7400 quad 2 input NAND gate jumper wise. As we are performing this experiment logically on software, so uh, we doesn't need the logic trainer or jumper wise, we can use them in software. A decade counter is a counter that counts downward according to a clock pulse. It counts from binary 9 to 0 sequentially it doesn't count uh, and a counter normal counter counts from 0 to 9 and a decade counter counts from 9 to 0 here it is an uh, typographic mistake it's 9 to 0 sequentially the term asynchronous refer that every component have a separate clock signal an asynchronous uh, counter and uh, whenever it reaches to 0, 0, 0, it recycles to 1, 0, 1, 0 state. Here uh, is a true table of a normal counter. Uh, again, it's a mistake. Uh, a decade counter counts from upward to downward. From It will count from 9 to 0. Uh, because it's a BCD decade counter. So at 9, it goes to reset state. For this, Let's uh, start with the software. अच्छा जी आज हम एक four bit asynchronous decade counter का analysis करेंगे, ठीक है? आपको पता है कि कैसे इसे truth table बनेगा, किस तरह से इसकी equations बनेगी, किस तरह से इसकी state diagram बनेगी और फिर आखर में इसकी logic logic diagram तो हमें given है, state diagram वगैरह वो हमें मिलेंगी। तो ये सारा काम आपने करना है कि आपके पास ये लॉजिक डायग्राम है ठीक है इसको हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करके देखेंगे उससे हम ये ट्रूथ टेबल को फिल अप करेंगे ठीक है ये ट्रूथ टेबल गलत है अगेन डिकेड काउंटर जो होता है वो 9 से 0 की तरफ काउंट करेगा ना के 0 से 9 की तरफ एक नॉर्मल काउंटर जो सीक्वेंशियल काउंटर होता है वो 0 से 9 की तरफ काउंट करता है मगर एक डीके काउंटर वापस डाउनवर्ड काउंट कर रहा होता है 9 से 0 और 0 पे आके वो रीसेट होके फिर दोबारा 9 से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा ठीक है ये हमारे पास की लॉजिक डायग्राम है इस लॉजिक डायग्राम को हम सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करके इसके ट्रूथ टेबल देख लेंगे ठीक है उस ट्रूथ टेबल से हम स्टेट इक्वेशंस बना के फिर स्टेट डायग्राम बनाएंगे स्टेट इक्वेशंस बना लेंगे और हमारे पास ये पूरा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो आपने इसका ये पूरा एनालिसिस करना है ठीक है ये नहीं है कि आपने जस्ट ये इसकी डायग्राम और ट्रूथ टेबल आपने इसका पूरा एनालिसिस करना है इसकी स्टेट इक्वेशन स्टेट डायग्राम वो चीजें आपने बनानी है तो अगर मैं सॉफ्टवेयर में जाऊं तो सॉफ्टवेयर में आप देख रहे हैं जे के इसकी ये पिन हाई से ही कनेक्टेड है ठीक है और जो क्लॉक है वो कमिंग क्यू से आ रही है और जो लास्ट वाला क्यू है वो सिर्फ रीसेट हो रहा है तो ये 7473 हम लोगों को मिल जाएगा आराम से मैं टीटीएल कंपोनेंट्स में इसको सर्च कर सकता हूं अगर मैं TTL कंपोनेंट्स में जाऊं तो यहां पे मैं ये 7473 लिखूंगा तो ये मेरे पास आ गया ठीक है ओके करेंगे अब एक 7473 में दो JK फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ठीक है तो मैं A एक फ्लिप फ्लॉप मैंने ये लगा दिया ठीक अब न्यू लेना है या पुराने वाले का मुझे पुराने वाले का ये B चाहिए ये पहले काम हम कर चुके हैं अब मुझे न्यू चाहिए मुझे दो 7473 की आईसी चाहिए होंगी ये न्यू बी चाहिए या यू टू का पुराने वाला बी चाहिए ये आ गया तो इस तरह से मैंने ये दो आईसी को कनेक्ट कर दिया तीसरी चीज मुझे नैंड गेट भी चाहिए था तो मैं नैंड गेट के आईसी आपकी मर्जी है आप नैंड गेट का आईसी लगाते हो या आप गेट लगा लो जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह जाओ तो ये मेरे पास कनेक्ट हो गए सबसे पहले तो हम क्यू को इसकी क्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं ठीक है जो लॉजिक डायग्राम हमें गिवन है क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं हम डिजाइन नहीं कर रहे तो जो गिवन है हम उसके हिसाब से जाएंगे ठीक है इसकी क्लॉक इस क्यू से आ गई इसकी क्लॉक इस क्यू से इसकी क्लॉक इस क्यू से 
अब इसके अलावा मुझे दो स्विचेस चाहिए थे एक रीसेट स्विच ठीक है जो मैं ये क्लियर पे लगाऊंगा क्लॉक और हाई स्विच चाहिए तो ये तीन चीजें मुझे चाहिए होंगी मैं जाके सोर्सेज में से पहले मैं स्विचेस ले लेता हूँ ठीक है कॉन्सेंट स्विचेस मुझे दो चाहिए मैं एक ये हाई वाला लगा दिया मैंने ठीक है दूसरा मैंने ये क्लियर वाला लगा दिया और तीसरी मुझे क्लॉक चाहिए तो मैं ये क्लॉक भी यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि हम कैसे डिस्प्ले पे जाके यहाँ से इनको जस्ट शो रेफरेंस नोट और लेबल हम U4 की जगह यहाँ पे अगेन मैं इसको हाई की हाई का नाम दे सकता हूँ बाकी चीज़ें मेरे पास हट जाएंगी और इसी तरह इसको मैं डिस्प्ले में यहाँ से जस्ट रेफरेंस नोट इनेबल करूँ और यहाँ पे मैं ये क्लियर और ये नेगेटिव एच है तो नेगेटिव पे ज़ीरो पे ये क्लियर होगी वन पे ये नॉर्मल क्लॉक का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा ठीक है तो मैं क्लियर से क्लियर को कनेक्ट कर रहा हूँ ये मैंने क्लियर को क्लियर से कनेक्ट कर दिया ठीक है और ये जो हाई है ये आ, इसको मैं हाई को मैं थोड़ा सा स्विच को और ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये इसके साथ क्लियर हो जाए और इसका के भी इसी के साथ कनेक्ट है ठीक है जे और के ये हाई के साथ ही कनेक्ट है आप अगर बस यूज करना चाहो तो आप बस भी यूज कर सकते हो आपकी मर्जी है कि आप उसको अगर यूज करना चाहो तो ये मैंने जे और के कर दिया अब ये क्लॉक है क्लॉक मेरे पास वन किलो हर्ट्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो इसको मैं फिफ्टी हर्ट्स पे या ट्वेंटी हर्ट्स पे ले जाऊंगा जो के हम देख सकें कि किस तरह से ये काम कर रही है ठीक है ये क्लॉक कनेक्ट होगी ठीक है फिफ्टी हर्ट्स की क्लॉक कनेक्ट होगी ये है अब नैंड गेट पे देखना है नैंड गेट हमारे पास कैसे नैंड गेट हमारे पास क्लियर सिग्नल को यानी रीसेट करेगा जब इन दोनों वैल्यूज पे आपको वन वन मिलेंगे ठीक है वन वन मिलेगा वन और जीरो जीरो आएगा जैसे ही जीरो आएगा तो ये रीसेट हो जाएगा तो ये और ये इसका क्यू और ये मैं कनेक्ट करता हूं ठीक है एक ये क्यू कनेक्ट हो गया और एक ये सेकंड वाले का क्यू कनेक्ट हो रहा है ठीक है ये सेकंड वाला जेके फ्लिप फ्लॉप है इसका क्यू कनेक्ट हो रहा और ये मेरे पास कनेक्ट हो गया इस क्लियर से तो ये मेरे पास एक लॉजिक डायग्राम कंप्लीट हो गई है अब वैल्यूज कैसे चेक होंगी वैल्यूज चेक होंगी हमारे पास प्रोब से या डिजिटल डिस्प्ले से तो मैं प्रोब एक ले लेता हूँ उसी तरह ब्लू प्रोब मैंने ले ली है ठीक है मैं इनको जरा इधर करके लगाता हूँ ताकि आपको क्लियर होता जाए दो तीन और ये मेरे पास चौथी आ गई ठीक है ये आपने प्रोब कनेक्ट करनी है इनके क्यू से क्योंकि अगर आप उसमें मैनुअल में ट्रूथ टेबल को देखो तो उसने इसको क्यू नॉट कहा हुआ है इसको क्यू वन कहा हुआ है और इसी तरह इसको क्यू टू और इसको क्यू थ्री कहा हुआ है ठीक है मैनुअल में अगर देखें हम नीचे ये क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और क्यू नॉट ये है क्यू वन ये है क्यू टू ये है क्यू थ्री ये है अब इनको आप चेक कैसे कर सकते हैं डिस्प्लेस के थ्रू ठीक अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ठीक है और हाई मेरे पास जीरो है तो वो वहीं स्टेल हुआ हुआ है आप देख रहे हो इनिशियली जीरो पे ये आउटपुट क्लियर हो रही है ठीक है जैसे ही मैं वन को वन करूंगा सारी जल रही है और जल के फिर आपके पास डाउनवर्ड काउंटिंग हो रही है तो ये डीके काउंटर आपने इस तरह बनाना है आपके पास ये एल वगैरह सारी आ रही है इस एल को देखते हुए आपने ट्रुट टेबल फिल करना है और जीरो 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 पे से ये दोबारा फिर वापस वन 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 की तरफ जा रहे हैं अगर आप 
को इस पे फिल करने में और प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस क्लॉक की फ्रीक्वेंसी और कम कर सकते हो ठीक है मैं इसको 20 तक ले जाता हूँ तो अब मेरे पास ये और स्लोली काम करेगा ठीक है सारी चली है अब डाउनवर्ड काउंट हो रहा है ठीक है जिस वक्त नाइन आएगा जीरो आएगा सारी जीरो होंगी अब दोबारा सारी जल रही हैं अब दोबारा नीचे काउंट डाउन स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो आप देख रहे हो किस तरह आपके पास डीके में काउंट कर रहा है डाउनवर्ड काउंट कर रहा है तो ये आ, हमारी आज की लाइब है इसके बाद इससे आपने स्टेट इक्वेशन और वो स्टेट डायग्राम बनाना है जो आप एनालिसिस प्रोसीजर में ये चीजें सारी थेरी में पढ़ चुके हुए हैं आपने सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करना है अच्छा अब ये डिके काउंटर है इसी काउंटर को मैंने अपवर्ड काउंट कराना है तो मैं क्या करूंगा ये मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सेम लॉजिक डायग्राम में ठीक है इसको मैंने अपवर्ड काउंट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये क्वेश्चन है मेरा आपका आ, मेरा आपसे इस गो थ्रू कीजिएगा लाजमन इस सर्किट को बनाएं इससे आपने ट्रुट टेबल जो दिया हुआ है वो सही नहीं है ठीक है ये अप काउंटर का ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और डीके काउंटर जो है वो नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन को काउंट करेगा ठीक है ये सारा आपने देखना है कि इसका ट्रुट टेबल क्या है उस हिसाब से उसकी स्टेट डायग्राम बनानी है ये सेवन फोर सेवन थ्री जो आई है जिसमें मैंने आपको बताया कि दो जे के फ्लिप फ्लॉप होते हैं आप देख रहे हैं क्लॉक वन क्लियर वन के फर्स्ट के ठीक है ये वन जे ही है वन क्यू और क्यू बार और ये ग्राउंड और ये वी का कनेक्शन भी है सेवन फोर डबल जीरो नाइन गेट का आई हम पहले भी यूज कर चुके हुए हैं तो ये सारा प्रोसीजर आपने करके अपने मैनुअल में इसके रिजल्ट लगाने हैं और फिर मुझे चेक करवाने हैं और अगर इस लैब से कोई क्वेश्चन हुआ तो वो इनशाला फिर हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़